ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഭയങ്കര തിരക്കാണ് കുറേ കാണുന്നതാണ് ചായകട ഭയങ്കര തിരക്കാണ് ഇവിടെ ഏതാണ്ട് ഇനി ഒരു അമ്പത് കിലോമീറ്ററിന് അടുത്തോളം ഉണ്ട് രാമേശ്വരത്തേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കാണ് നമ്മുടെ പാമ്പൻ പാലമൊക്കെ പിന്നെ പാമ്പൻ പാലത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കട്ടുകൾ കാണാം ത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പാമ്പാലത്തിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു പാർക്കുണ്ട് സീ പാർക്ക് പക്ഷെ കടലിന് വ്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല പാർക്കാണ് പിള്ളേർക്ക് ഇതൊക്കെ പറ്റി അപ്പം നമ്മൾ പാർക്കിനകത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അത് കയറിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് രൂപ പാസ് ഉണ്ട് അഞ്ച് രൂപ പാസ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പാസിനകത്തേക്ക് പാർക്കിനകത്തേക്ക് സോറി പാർക്കിനകത്തേക്ക് കയറുന്നത് ഇവിടെ മൊത്തം ഈ പൈൻ മരങ്ങളൊക്കെ ലൈനായിട്ട് നട്ട് ഒരു ഭംഗിയാക്കിയിരിക്കണം നമ്മൾ കയറിച്ചില്ല പിന്നെ തൊട്ട് പുറകിലായിട്ടൊരു കടൽ കുതിരയുടെയൊക്കെ ഒരു ചെറിയ സ്തൂപവും കാര്യങ്ങളും സ്തൂപവും അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പൊടിക്കാറ്റ് കാറ്റടിക്കുമ്പോഴേക്ക് ഒത്തിരി പൊടിയാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിലൊക്കെ അപ്പം അങ്ങനത്തെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈവനിങ് ടെസ്റ്റായിട്ട് ടൈമിലാണെങ്കിൽ നല്ലതായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും
നമ്മൾ പാമ്പാതിരിക്കുകയാണ് നല്ല കാറ്റാണ് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം കേൾക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാൻ മേല അപ്പം ഇതാണ് പാമ്പം പല്ലം അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിലെ സുനാമിക്ക് പിന്നെ അടുത്ത റെയിൽവേ ബ്രിഡ്ജാണ് നമ്മുടെ നേരെ കാണുന്നത് ഇത് അടി കൂടെ പൊട്ട് വരുമ്പോൾ പൊങ്ങുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് രാമനാഥപുരത്തെ നമ്മുടെ രാമേശ്വരന്ന ദ്വീപിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാലമാണ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പാലമായിരുന്നു നമ്മുടെ പാമ്പം പാലം അപ്പം മുംബൈയിലെ ബാന്ദ്ര പാലം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തുടർന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ പാലം ഏതാണ്ട് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ മുന്നൂറ് മീറ്ററുമാണ് ഈ പാലത്തിൻ്റെ ദൂരം അപ്പം നമ്മുടെ ഈ റെയിൽവേ ബ്രിഡ്ജ് ആണ് പാമ്പം പാലമായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാണ് ഈ ഈ പാലം പണി കഴിച്ചത് കാരണം വണ്ടികൾക്ക് പോകാനായിട്ട് ഈ പാലത്തിൻ്റെ പേരും പാമ്പം പാലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിലെ ചുഴലിക്കാറ്റിന് ശേഷം ഈ പാലം പൂർണ്ണമായിട്ട് നശിച്ചു അറുപത്തിനാല് അറുപത്തിനാല് അറുപത്തൊന്നല്ല അറുപത്തിനാല് അറുപത്തിനാലിലെ ചുഴലിക്കാറ്റിന് ശേഷം പാലം പൂർണ്ണമായിട്ട് നശിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ അബ്ദുൽ കലാം രാഷ്ട്രപതി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ബ്രോഡ് ഗേജ് ആയിട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തു അപ്പം നമ്മൾ വന്ന സമയത്ത് ട്രെയിനുകളൊന്നും ഈ വഴി പോകുന്നില്ല അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കാഴ്ച കാണാമായിരുന്നു ഈ കപ്പലുകൾക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒന്നും പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് കാണുന്ന അത് ഓപ്പണാകും എന്നിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ അഴിവഴിയാണ് കപ്പലുകൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒന്നും പാസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഒരു ട്രെയിൻ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ കേട്ടു എന്ന് എനിക്കറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം അത് കാരണം ഞാനൊരു ചെറിയ ഹിസ്റ്ററി ഇതിൻ്റെ പുറകെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പാമ്പൻ പാലം തമിഴ്നാട്ടിലെ രാമനാഥപുരത്തെയും രാമേശ്വരം എന്ന ചെറു ദ്വീപിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റെയിൽവേ പാലമാണ് പാമ്പൻ പാലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് പാമ്പൻ പാലത്തിൻ്റെ പണികൾ തുടങ്ങായി ഏതാണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് പണി പൂർത്തിയാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിനാലിന് സദേൺ റെയിൽവേ കമ്പനി എം ഡി ആയിരുന്ന നെവിലെ പ്രസ്റ്റോ പാലം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലണ്ടനിൽ നിർമ്മിച്ച ഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചാണ് പാലം പണിത് ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് മീറ്ററാണ് പാലത്തിൻ്റെ നീളം കപ്പലുകൾക്ക് വേണ്ടി പാലത്തിൻ്റെ നടുവിലെ ഭാഗം ഉയർത്താമെന്നതാണ് ഈ പാലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അക്കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് അത്ഭുതമായിരുന്നു അത് ശ്രീലങ്കയിലെ തലേമുന്നാർ എന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നും ധനുഷ്കോടിയിലേക്ക് പതിനാറ് കിലോമീറ്ററേ ദൂരമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അക്കാലത്ത് കോട്ടയത്ത് നിന്നും കൊല്ലത്ത് നിന്നുമൊക്കെ ഒറ്റ ടിക്കറ്റ് കൊളംബോ വരെ യാത്ര ചെയ്യാമായിരുന്നു ധനുഷ്കോടി വരെ ട്രെയിനിലും അവിടെ നിന്ന് കപ്പലിലും വീണ്ടും ട്രെയിനിൽ കൊളംബോയിലേക്ക് എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു യാത്ര ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാല് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് രാത്രിയിലുണ്ടായ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ പാമ്പൻ പാലം തകരുകയും ധനുഷ്കോടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും ധനുഷ്കോടി നഗരവും പൂർണ്ണമായും നശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പിന്നീട് പാലത്തിൻ്റെ നടുവിലെ ലിഫ്റ്റ് നിലനിർത്തി പുതുക്കിപ്പെടുതാണ് ഇപ്പോഴുള്ള പാലം രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ അന്നത്തെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം സാറിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പാലം ബ്രോഡ് ഗേജായി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ ചരക്ക് തീവണ്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പാലം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു രാമേശ്വരത്തേക്ക് വാഹനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മധുര ധനുഷ്കോടി ദേശീയപാത നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിന് കുറുകെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ രാജീവ് ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് റോഡ് ബ്രിഡ്ജ് പണി കഴിപ്പിച്ചത് ഈ പാലത്തിന് അന്ന് നൽകിയ പേര് അണ്ണേ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ബ്രിഡ്ജ് എന്നായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഈ പാലം വിളിക്കപ്പെടുന്നത് പാമ്പൻ പാലം എന്ന പേരിലാണ് പാമ്പൻ പാലത്തിൻ്റെ താഴത്തായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ മീനായിട്ടുള്ള വെറൈറ്റി ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് മീന് ഉണക്ക മീൻ അങ്ങനെ മുതലായ വെറൈറ്റി 
പല സാധനങ്ങളുള്ള മീനുകൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് ആവശ്യക്കാർ വരുവാണെ പമ്പാലത്തിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഇങ്ങനെ വഴിയോരങ്ങളിലിട്ട് ആൾക്കാർ വിൽക്കുന്നതാണ് ഫുള്ളും പെണ്ണുങ്ങളായിരിക്കും പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നത് അവരുടെ തന്നെ ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ ചെറിയ ചെറിയ മീനുകൾ ഇട്ട് ഉണക്കി വിൽക്കുക എന്നുള്ള വീടിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഉപജീവന മാർഗ്ഗമായിട്ടാണ് ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരുടെ ഉപജീവനം ഇത് തന്നെയാണ് മത്സ്യബന്ധനം അതുപോലെ തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ാണ് ഇവിടെ വന്ന റൂം എടുത്ത് കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയി വെളിയിലോട്ടൊക്കെ നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പം നാളെ രാവിലെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ധനുഷ്കോടിക്ക് പോകും അപ്പം ഇന്നത്തെ ബ്ലോഗ് നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ മറക്കരുത് ഇഷ്ടപ്പെടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീണ്ടും നാളത്തെ ബ്ലോഗിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ